Now with the permission of the chair, uh, we are going to today's our seminar. We have now on management of the estimated myocardial infarction in COVID-19 pandemic. Uh, our today's speaker, Professor Dr. Mahmoud Shahbuddin, head of the Department of Cardiology, State of Medical College. Professor Shahbuddin sir is requested to present his talk. Assalamualaikum. Thank you very much, Roman, uh, for a nice introduction. I am very much glad due to the presence of our teacher, our ex-director, NICBD, chairman, BAT, and governor, ACC Bangladesh chapter, Professor Abzalur Roman, sir, is uh, present with us. We are very much delighted due to his presence. Thank you very much, sir, for your kind presence here. We, the students, are very much proud of you. At the same time, I am very much delighted with the presence of my two friends. One is Principal Khazda Yunus Medical College, Professor Saiful Islam, and another is Director, Ex-Director, Ajay Kumar Rai. And with the panelist, uh, Dr. Khaled Mohsin, although he is not present at the time, but he will very soon he will join with us. He is my register in my medical college. Uh, I uh, taught a, a lot of things from him all the time. He is very brilliant in its career, throughout his career. And at the same time, I am very much delighted and glad due to the presence of my uh, students as my panelists here, Dr. Mukhlas Rahman, Dr. Habibullah Selim, and Dr. Wazir Kumar Rai. He is also my students and colleagues here. Now he is uh, independently running a al Rahman hospital, uh, very efficiently, and he is the only person that he runs this. Uh, he is running this hospital. With uh, Dr. Fishi Poshak, he's my colleague, he's my best friend, and also he's the associate professor of the Department of uh, Medicine, though he was not with us. But we, we think always uh, Dr. Fishi is with us, as because he's uh, graduated uh, from uh, both medicine and as well as from cardiology. With this, uh, what I do, uh, in, uh, like to uh, start my talk today. Uh, that is the management of ST elevated myocardial infarction in the COVID-19 pandemic. Uh, uh, we are uh, all we are knowing that uh, we are facing a very uh, tough situation in uh, due to the COVID-19 pandemic. The management has changed a bit uh, of the ST uh, elevated myocardial infarction. For the simplicity of this uh, presentation, I will divide my presentation into these categories. Number one is this COVID situation. I will talk something about this COVID situation. Now the in the next the myocardial infarction and diagnosis of STMI and treatment option before and after the COVID era and the re recommendation the. Uh, uh, recommendation from different bodies, European Society of Cardiology, American College of Cardiology, and also from the Bangladesh Society of Cardio Cardiac Society, the uh, treatment option uh, uh, after COVID-19. And the role of uh, thrombolysis that is standing to place at the uh, metallis and some trials that has proved its efficacy and last a conclusion and the take of message. Uh, today, uh, we are very much sorry due to the death of our uh, another professor, beloved professor, uh, Professor Abdish Toit, is a professor of forensic medicine in Women's Medical College. Today, he was uh, died in uh, National Heart Foundation due to mark of comorbidities, heart disease and kidney disease. And besides this, we have lost uh, more than 50 doctors uh, due to COVID infections and a lot of doctors that are, uh, are suffering in COVID-19 and a lot of uh, the doctors are improving this COVID situation. So all we, the frontline hunters, the doctors, and the healthcare workers are facing a very tough situation. Uh, today, uh, if we consider the total cases uh, today, uh, it was uh, 4,000 uh, 3,480 and total death today is 38. 
and uh, if we summarize the total date it is uh, 1500 june and total uh, cases uh, as, as per today's record is 1,15,786. Though if we consider the case fatality, it is 1.3%. If we consider the recovery rate, it is about 40%. But if we consider the uh, diagnostic procedures, that is uh, about 22% of people are affected uh, uh, from the diagnosis. That's, uh, if we consider, uh, take 100 samples, uh, uh, 22 patients become positive with COVID-19. And today we'll uh, talk about uh, ST elevated myocardial infarction. And before going to define the ST elevated myocardial infarction, I will uh, define myocardial infarction according to the international definition of uh, uh, international definition that is uh, a criteria for myocardial infarction it is a clinical definition of myocardial infarction denotes the presence of acute myocardial injury that is detected by abnormal rise of biomarkers in the settings of uh, clinical settings of myocardial ischemia that means if the uh, detection of uh, rise of fall of biomarker is present in the clinical scenario, then it should be termed as myocardial infarction. Two things must be uh, positive uh, for the diagnosis of myocardial infarction. And uh, myocardial injury, the detection of elevated cardiac troponin value above the 99th percentile's upper reference limit is defined as myocardial injury. And if this injury is uh, considered a good, if there is rise and of, of, of troponin values, so it can be uh, considered as a good if there is rise and fall, if it's considered as uh, static if there is no rise and fall. And this is the bitemporal uh, 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 measurements of troponin I. It uh, forms a delta wave. If we consider uh, the troponin I very early in the onset of the symptoms, it when measurements remains so uh, negligible that it may not be detectable at above the 99 percentile of upper limit. As the time goes on, the troponin uh, begins to rise, and it begins to rise. And later, uh, if we take the samples later on, so it uh, manifolds the delta away from here to here. That, and this is at a non detectable level, and if from here, this is upper reference, normal 99th upper reference limit, and after that, it begins to rise. And certain time, it becomes static, there is no rise and fall. This is also a, a static fall, and after that, there is again fall. And this produces the delta wave of the troponin I. I mean, this is important for diagnosis of acute myocardial infarction. If we consider the other things that if there is no rise and fall of the troponin, it's static, it may be a chronic myocardial injury. If we consider this thing all together, that is, that there is rise and drop of a fall of troponin in the settings of ischemia. If there is associated with the acute ischemia, and if sound it is associated with sound, if it Can you hear me? Is associated with the atherosclerosis and some thrombosis. It is type on myocardial infarction. But if there is no association with the type on your mind, that is, if there is imbalance between oxygen supply and demand. And if there is sustained tachycardia or hypotension and bradycardia or uh, infection, anemia, sepsis, this condition that may lead to imbalance between the myocardial supply and demands. In that scenario, if this came a severe one, then supply demand mismatch will produce myocardial infarction. This is type two myocardial infarctions. And uh, type one, this denotes uh, due to rupture of the atherometrous flux. And if you consider at the right hand, there is no in rise and fall of troponin. That's it may be due to a structural heart disease, uh, proponic kidney disease. And if uh, there is rise and fall of troponin, but without the myocardial ischemia, it may be a good heart failure or myocarditis. As because in COVID-19, they can produce the myocarditis and heart failure, and uh, also the heart failure. So there is a significant, no, not so significant amount of rise of troponin may encounter in this uh, COVID-19 pandemic. 
and we will discuss later on that as well as de declared by the uh, different society. And this is type 1 myocardial infarction, and there is an athromatous plug, and this plug is disrupted. There is formation of uh, uh, thrombus, and this thrombus will open the coronary artery, and distal portion will hamper from the supply. And for the diagnosis of type 1 myocardial infarction, this uh, these are the things that must be present. That is one thing that is detection of rise and fall of troponin 1 in the clinical settings of ischemia. What is this clinical situation? That might be a cyst pain and there might be a ECG sense, either ST segment elevation or there may be a pathological Q. And there may be also a uh, evidence of myocardial loss of uh, myocardium that can be detected by a regional wall motion abnormality radiologically or by angiogram it can we can detect the intercoronary thrombus so if this evidence is present along with rise and fall of troponin this uh, constitutes the diagnosis of type myocardial infarction and uh, this will come into consideration in the covid 19 pandemic later on and so uh, if we consider all these things together, that is the myocardial infarction, we can define the ST segment elevated myocardial infarction. As because uh, MI has been defined in different way, it, according to ST segment elevation, according to presence of Q wave and non Q wave, according to uh, its clinical and, and pathological prognostic correlates, type one, type two, type three, type four, and five. Type four and five is related to the CABG and uh, uh, bypass so, uh, CABG and PTCA. Type 3, it is uh, correlates to the acute uh, uh, sudden cardiac death. And type 2, it is uh, due to supply and demand in virus. And type 1 is uh, due to atherothrombosis, that is uh, due to coronary artery lesions. And if we consider the STMI, that is, if there is a uh, Cardiac infarction and is the ECG evidence indicates that there is elevation of the ST segment that constitutes the ST elevated myocardial infarction and the the ST elevated myocardial infarction is the target for uh, reperfusion therapy either by primary PCI or by the thrombolytics. So we can diagnose the ST elevated myocardial infarction by these things that is characteristics of cyst pain of myocardial ischemia associated with persistent that is more than 20 minutes of ST segment elevation and by the subsequent release of biochemical marker injury that is troponin I. So there may be troponin I, there may be persistent elevation of the ST segment and there may be, um, uh, may be a, so evidence of chest pain. And there is variation of duration of chest pain in universal definition. They have defined it's 20 minutes, but in case of uh, American College of Cardiology and American Heart Disease, they have defined 30 minutes. So more than 20 minutes with 20 minutes ST segment elevation with release of biomarkers that constitutes the definition of ST elevated MI. And here is the uh, definition of ST segment elevated MI. As you know, that uh, there is uh, some signs of the ST segment elevation from 2018. Uh, they have defined the ST segment elevation in different ways. That is, uh, you know, one, sec one, one millimeter ST segment elevation is sufficient in all limbs except B2 and B3. And D2 and D3, that is uh, in case of female, it is uh, sufficient if uh, diagnosis will be confirmed if it is more than 1.5. And 2 millimeter ST segment, if it is uh, by more than 40 years made, and 2.5 millimeter, if it is uh, less than 40 years made. So the ST segment elaboration is age and sex specific. And uh, now uh, we come to the uh, COVID era. What are the changes that have been uh, changed uh, in the COVID era? Uh, as uh, we know that COVID era is a new uh, viral infection and it may cause the viral pneumonia. And at the same time, it may affect all the systems of the body that is vascular, cardiovascular. It may affect the car, blood vessels, heart, kidney, brain, 
and all over the world as far as well, it uh, affects the uh, angiotensin convergence and few receptors it is uh, almost always distributed all over the body and so they enter into the cell by this ac2 uh, receptors and they produces their viral pneumonia not only the viral pneumonia at the same time they produces in blood vessel endothelial injury and in uh, minor uh, micro vessels they disrupt the coronary atherosclerotic plaque and in major vessels they can cause the uh, thrombosis at the same time, the myocardium, they can produce myocarditis, leading to heart failure, to arrhythmia. And lastly, the cytokine trombs, cytokine trombs, storms, that leads to the disseminated uh, 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 disaster condition, that ultimately leads to hypotension, uh, anemia, shock, and multi-organ failure. So these are the pathophysiology of COVID-19. And as uh, we know that COVID-19 affects the heart, it may cause a direct myocardial injury. And in the mild many cases of uh, myocardial uh, COVID infection, if uh, it is not associated with significant rise of uh, troponin, as we, uh, with or without the cardiac pre-existing cardiac conditions. But in case of severe COVID infection, there may be elevation of uh, troponin I two to three times may be elaborated in the uh, troponin in, in, uh, infection but uh, if, if it is associated uh, with the severe infection and associated with uh, myocardial infarction if this uh, troponin should be raised more than five times and the cardiac troponin concentration should be interpreted as a quantitative value not as a quantitative value and if we uh, consider this um, uh, uh, slide uh, that in the absence of typical anginal chest pain or ischemic ECG things, patients with mild elevation of uh, troponin that is less than two to three times upper limit of normal uh, reference do not require workup or treatment of type on myocardial infarction. So we may get a slight troponin raise in the absence of chest pain or ECG things. You should uh, consider it as myocarditis, not uh, myocardial infarction, but due to its uh, previous uh, uh, pandemic, due to its uh, pre, uh, pandemic, before the pandemic, this uh, elevation of troponin in many above the uh, upper normal limit that indicates myocardial injury, and if it is associated with chest pain, that it continues the myocardial infarction. But in this COVID situation, changes its a little bit. So, uh, in patient with COVID-19, it is suggested uh, that uh, troponin I concentration only if the diagnosis of troponin I is being considered in clinical grounds or in new onset of LV dysfunction. So, if it is not associated with LV dysfunction or ECG things, that is need not to be worried. Yeah, uh, other than uh, uh, diagnosis, it is uh, also a prognostic marker for myocardial infarction. As because uh, from Wuhan study, we uh, found uh, that uh, uh, we found that uh, there is uh, uh, as the uh, troponin I is elevated, there is more the uh, death. And uh, from this chart, uh, we can see that uh, in mild COVID infection, when the patient is with or without a cardiac condition, there is uh, not an elevation of troponin uh, I in mild cases. But in CTB, there is elevation of troponin I. And your differential diagnosis may be heart failure, pericardial infusion, acute respiratory distress syndrome. But if it raises more than 200, that is more than five tenths of the upper normal reference, then we should consider my type of myocardial infarction that we have already described as atherothrombotic, that's thrombosis of the atherothrombotic part with subsequent thrombus formation. But it's a very big differential diagnosis, uh, maybe myocarditis and myocarditis and, and, and also shock. And if we consider these things, that is a prognostic value. Other than a diagnostic uh, um, uh, troponin, there, there is a prognostic value of troponin I. It's from Wuhan study. That it shows that the uh, survival 
of the patients, the troponin I remains normal. That is below the upper normal reference range. But the patient who died, the troponin is directly proportional to the elevated levels. So higher the troponin, greater the chance of death from COVID-19 uh, infection, uh, whether he, he or she is with or without cardiac disease but more in cardiac disease. Now, the treatment strategy in cardiac uh, uh, before the uh, COVID era, they wanted the treatments that were in before the COVID era. That's uh, this is simple uh, uh, principles of treatment. It must be anti-anginal, anti-analgesic, anti-thrombotic, repercussion, and some of the routine medical therapies. And after discharge, we will do a risk stratification mobilization and subsequent lifestyle sense and secondary prevention of drug therapy. We will focus today one on the repercussion therapy, others we will just not discuss all the things of the acute myocardial infarction. And this is the only uh, finger from the uh, ESC guideline. 17 that if a patient come to a, a hospital of primary PCI capable hospital, the hospital that runs 24 hour and they are capable for doing the primary PCI. So when patient come with ST segment elevation and if their history and uh, uh, ECG shows there is ST segment elevation and diagnosis is confirmed, then they should go for direct to primary PCI within 120 minutes. If it is not possible for uh, within 120 minutes, then this the candidates for thrombolysis by fibrolysis. So we, if we cannot offer uh, primary PCI within 120 minutes, we will offer thrombolysis within 10 minutes. But if it comes to a non-PCI capable centers, and then we consider two things. Can we prefer, but can we send this patient to a PCI capable center within 120 minutes? If it is possible, then we will transfer him to a primary PCI capable center. If it is not possible to transfer this patient within 120 minutes, that is within uh, two hours uh, from uh, the uh, center, then it's the fibrolysis, the treatment option, option. This is the treatment, but it should be started within less than 20, uh, less than 10 minutes and preferably it is the lytic dose that is bolus I mean, it is only the drug that is tenecta place the ESC guideline has uh, advocated only the tenecta place for the uh, repercussion strategies but there is no other drugs that has been uh, approved in this guideline if we uh, see the timeline of myocardial infarction before COVID era that is if zero hour we'll have to diagnose either it is ST segment elaborated or not then after decision will be take when that we can transfer this patient to a primary PCA capable center or not. If we can transfer to the primary PCA capable center, it will go for primary PCA. If we cannot transfer, then trephrolysis within 10 minutes. Then we will have to decide whether this thrombolytic trap is active or not. We consider uh, the primary successful thrombolysis by the evidence of uh, removal of chest pain resolution of the ST segment elevation and by presence of the uh, from uh, arrhythmia, the repercussion arrhythmia. If the thrombolytic is uh, able, uh, effective, then we can transfer this patient within 24 hours, three to 24 hours to a primary PCI capable center. But if the thrombolytic fails, that is, these patients should be transferred immediately to a primary PCI capable center. This is the strategy before the COVID era. This, here, these uh, two things here. If a uh, patient is uh, suitable for ST segment elevation and suitable for deperfusion, it should be performed within 120 minutes by primary PCI. Or if it is not possible, then we will have to go for thrombolysis. And this is the uh, picture that uh, uh, 0 to 12 hours, uh, uh, both the um, uh, thrombolysis, either primary PCI and the uh, thrombolysis, that is tenecta place, is equally effective. If we can perform 
each should be preferable over the electrolysis. It, it does, cannot be performed, it can be uh, administered primary uh, in, in the uh, contraindication or when the specific is not available, it should be offered, that is injection pump, that is hypnolysis. Hypnolysis only, if PCI cannot be performed within 120 minutes of HDMI diagnosis, it, it is uh, applicable within 12 hours. After 12 hours, there is no role for thrombolysis. After 12 hours, if the patient is symptomatic, then there is still role for primary PCI. But after 12 hours, if the patient is asymptomatic, the uh, primary PCI will benefit, but it is less. But in case uh, uh, of stable pattern, after 48 hours, there is no role for primary PCI in stable patients. This is the main uh, uh, theme, but main main uh, message to you. And uh, most of the time, our doctors are very much puzzled to uh, what to do with ST segment elevated to myocardial infarction. This is the timeline, and this is the strategy that uh, you will apply to your patients all the times. So, uh, the repercussion therapy, that's the three things we will have to consider. The repercussion therapy is indicated in all patients with symptoms of ischemia of less than 12 hour duration and, pers and persistent ST segment elevation. I have said that repercussion by DUA, either by primary PCI or by, by thrombolytics. Always primary PCI strategy is recommended over fibrinolysis within the indicated frame of time. If the primary PCI can be performed within 12 hours, uh, within 12 hours it should be performed. If primary PCI cannot be performed timely after STM diagnosis, hypnolytic therapy is recommended within 2 12 hours of system on set of patient without contraindication. If there is no contraindication and we cannot perform the primary when we cannot perform the primary PCI, then uh, the tenecta place is the drug of choice and uh, if uh, that, that uh, i have already mentioned that uh, if the patient's uh, big uh, uh, symptom free st secondary re resolution is still patient should be uh, with uh, a thrombolytic therapy patient should be referred for primary pci strategy within 24 hours this is the pharmacoinvasive invasive strategy first of all we will give the thrombolysis and patient will become stable after that we can perform the uh, primary PCI within 24 hours as because it will save the muscles and it will limit the myocardial infarctions and also the myocardial it will preserve the myocardial function minute with muscles if we perform the primary PCI timely or uh, uh, if it is not possible then the pharmacoinvasive procedure that is the thrombolysis next primary PCI it's the still the standard practice is most of the world as because the in the first 120 minutes most of the centers are not uh, capable for doing the primary PCI and uh, we have said that after 20 12 hours there is uh, no role for thrombolytics but the, still there is role for primary PCI if the patient is hemodynamically or clinically uh, unstable and there is light threatening arrhythmia and primary uh, routine uh, primary PCI should uh, be considered in patient presenting late after the uh, symptoms of onset. But uh, a rare thing is that that it should not be done that asymptomatic patient routine PCI of the oculated artery after 48 hours of onset of HDMI is not indicated. The masses. So, uh, fibrinolytic therapy, when will perform fibrinolytic therapy? When fibrinolytic is the repercussion strategy, it is recommended to initiate this treatment as soon as possible after STMI diagnosis, preferably in the pre hospital settings and as per example, 10 minutes after hospital stay. And a fibric specific agent that is tenecta place is recommended. Half dose may be given in patient more than 70. Uh, five years and along with the uh, anti uh, uh, anti plate plate co therapy should be started that is oral aspirin and clopidogrel and dual anti plate plate started along with the anticoagulant that is anticoagulant uh, should be given uh, either 
low molecular weight heparin or unfractionated heparin. Low molecular weight heparin is papered over unfractionated heparin. And uh, it should be continued at least eight days or until fertile revascularization of the or in the hospital intake state. So, anexoparin uh, is the drug of choice. And after uh, thrombolysis, uh, pripnolysis, transfer to a PCI capable center uh, is indicated in all patients after pripnolysis within 24 hours. This is also a class one indication. And uh, um, uh, following uh, the emergency, an uh, emergency angiogram after PCI is recommended only in hemodynamic, clinically, and electrically unstable patients. And uh, the contraindications that is, absolute contraindication of treatment is any active bleeding, whether uh, it should be uh, major or minor except the ministerial bleeding it should be considered in account ischemic stroke in the preceding six months central nervous system damage neoplasm or artery venous malformation either benign or malignant neoplasm recent trauma surgery head injury within the preceding month gastrointestinal bleeding within the past month known bleeding disorder aortic dissection very this is very much important if we many administer uh, thrombolytics and aortic dissection it will cause fatal and if the patient may die within the table and not compressible puncture in the past 24 hours so the relative contraindication then stands in this in the preceding six months, oral anticoagulation therapy, pregnancy, and what not postpartum, refractory hypertension more than 80 millimeter, advanced liver disease, infective endocarditis, peptic ulcer, and chromatic recipient. These are the considerations that when we can uh, uh, consider treatmentic therapy after the risk and benefit ratio consideration. Then, uh, what are the treatment options that have changed? Uh, in COVID era. There's one thing uh, they have mentioned that in this COVID era, though it is not possible uh, for all the centers to provide a, a substituted center for uh, healthcare providers and the patients and the doctors to provide a safe uh, measures not to infect from the patient or not from the other things. But still, the ESC, that is European Society of Cardiology, recommended that COVID-19 pandemic should not compromise the timely repercussion of STMI. So they have recommended that previously it should be uh, the option. So uh, the ST segment elevation, the primary PCI should be the goal for uh, uh, repercussion. In uh, in the line of the current guideline, repercussion therapy remains the same. And all STMI patients should be managed as if they are COVID-19 positive. Principles of STMI management in the COVID-19 are the following. That is, uh, a primary PCI remains the repercussion of choice if possible within the time frame that is on 20 minutes and then performed in facilities approved for the treatment of COVID-19. That is, it is the uh, approved uh, many facilities that is there. There is special situations where there is a chance of uh, no infection is spreading to the healthcare professionals and to the uh, patients. And primary PCI pathway may be delayed during the pandemic, that is up to 60 minutes. They have added another 60 minutes uh, uh, allocation for the COVID pandemic management. Uh, previously, it was 120 minutes, so now they have added another 60 minutes to the, this COVID pandemic. Otherwise, other recommendation is same. If the target time cannot be made by crypto, uh, and the cryptanalysis is not contraindicated, cryptanalysis to the first line of lens, the European society, the American, even Bangladesh Cardiac Society, they have recommended that you you cannot perform primary PCI in a dedicated center. So, fibrinolysis should become the first line of therapy. This is the message of this true today. And any STMI patient should be considered potentially infected, though uh, it is not tested before. All the patients should undergo testing for COVID as soon as possible. Consider immediate complete revascularization. 
Professor Abdul Roman Isar is uh, with us. Uh, he will consider about the complete revascularization. Uh, previously, it was thought that in primary PCI, the target lesions, that culprit lesion should be reversed, and after radio procedures, the, uh, the uh, subsequent lesion should be uh, treated. But uh, this thing, uh, the concept has changed uh, afterwards that if possible, if the patient tolerated, tolerated that complete uh, revascularization is the option. Now, in COVID pandemic, they have uh, strengthened this uh, recommendation that um, uh, immediate complete revascularization, if possible, it should be done. And all physicians should be involved in the management of HDMI, should be familiar with the indication, content indication, and doses of lysis, and adhere to establish the administration of this protocol. And this is new thing, say, in uh, European society and American society, they have forgotten that there is a, a options for thrombolysis. And uh, the, most of the centers do primary PCI, come, they put them within half an hour and go directly to the cath lab, and they ultimately they uh, dilate the impact-related artery with them and put their strengths. So this is their option. Now in COVID era, this is not possible in all centers. So there is some, uh, scope for the thrombolysis uh, here and so that they have recommended that all doctors should be familiar with the indication contract indication, and doses of the fibromyalgias and this is the uh, treatment of, of, uh, option from uh, the European Society of Cardiology in COVID-19 pandemic. In STMI, a patient comes to a primary PCI capable center, see if it's possible, it should be done. If it is not possible, it should be uh, done for primary criminalizing. And if it comes to a non-PCI capable center, if it's possible to transfer within you know, 20 minutes, past 6 minutes, it should be transferred. If not possible, then criminalization should be the answer. And the same uh, many recommendation from the American College of Cardiology and STMI COVID patients. They, they, they more or less uh, they, the same uh, recommendation I, uh, here uh, that, that I have not discussed fully. And this is the recommendation from uh, our Bangladesh Cardiac Society that ST segment elevation myocardial should get thrombolysis therapy as routine. Primary PCI may be considered in a center where cath lab has been designated to deal suspected COVID-19 infection in case of complicated myocardial infarction in a RAS area involvement, persistent shock in anterior myocardial infarction. So if the center is uh, at, um, uh, very uh, trained with dealing the uh, uh, COVID-19 infection, it should be performed. Otherwise, uh, routine uh, thrombolytic therapy should be offered. And uh, these are the uh, recommendations for fever and school therapy, as you know, uh, that is deeply specific therapy and we have already been discussed at the thing. And uh, anoxaparine dose, and that is tenectoplase uh, versus streptokinase. As you know, that we are using streptokinase most of the times, as because it is very much cheap and it is very easily available. And most of the countries like Bangladesh, India, Pakistan, uh, Bhutan, and in some countries are very poor country, and they use the streptokinase. But the efficacy of streptokinase is uh, less than 50 percent, and in comparison to tenectoplase. So if we consider the TME uh, flow, uh, TME zero flow is 2 to 2%, 2 and in terms of uh, streptokinase, it is 31%. And TME three flow, in case of tenectoplase, it is 74%, and in case of streptokinase, it is 31%. TME three means there is a flow that is uh, equal to normal. So if we administer tenective place, we will get the normal flow in 74% of patients, whereas you can get the TME normal flow, that is TME3 flow, in 31 percentages of the patients. So conclusion, tenective place restored blood flow in infarct-related coronary artery better than streptomyelitis. And in, you know, one Indian study, uh, study that it had shown that uh, if uh, the uh, overall rate of ACP clinically with uh, successful thrombolysis by tenectoplase at 93.34%, and pharmacological repercussion therapy with tenectoplase 
इन इंडिया विद एच टी सेगमेंट इलेवेंटेड माइकल रियल टाइम एक्सपीरियंस दिस इट इज वेरी क्विकली लेस देन थ्री आवर्स ड्यूरेशन दल एपीकेसी इज बेटर देन दि प्राइमरी पी सी आई परफॉर्म आफ्टर टुएल्व आवर्स सो more the uh, many uh, sooner we can start the treatment better is the results and uh, it, this is the dose of uh, metal less that is the connective less that's the only um, the thrombolytic uh, agents available in bangladesh that is from the radiant uh, uh, pharmaceuticals they have marketed it uh, that is connective less should be administered as a single intravenous bolus over at approximately 10 seconds and it should be given within saline solution not within the glucose if it is more than 90 kg no we we are not 90 kg patients so we usually we from 70 to 8, 98 kg so 8 ml is required uh, for uh, its uh, when uh, 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 bolus doses we can administer it within 10 seconds a uh, pre existing intravenous line may be used for the administration of tenactive plus in 9% sodium chloride solution tenactive plus compatible with uh, incompatible with dextrose solution no other medical uh, product should be added to this injection solution and uh, precaution uh, it should be uh, take a precaution in uh, that, that we have deal uh, top in uh, relative contraindication and uh, metalis is a stroke uh, at control room temperature not exceeding 30 degree and a reconstitution solution a chemical and physical in use suitable has been demonstrated for 24 hours at uh, 2 to 8 degree centigrade and 8 hours at 30 degree centigrade from a biological point of view the constitution solution should be used immediately it's a powder solution and solvent is there so solute and solvent is dissolved immediately and after uh, making the solution it should be given immediately uh if uh, not uh, used immediately it uh, in uh, in uh, use uh, storage time and condition fear to use at the responsibility of the users and would normally not to be longer than 24 hours at 2 to 8 hours so if we uh, reconstitute the solution it should be given immediately but it may be taken 24 hours but uh, this is the probably the last slide so this is madam this is uh, I uh, well, you know that is a, it is a roman catholic church he sacrificed his life throughout his life for the, the serving the humanity but last of all he died from heart attack multiple heart attack and with this few words uh, i like to conclude here and with this uh, few take home messages that time is muscle so we will have to start the treatment as soon as possible before the covid 19 pandemic uh, as soon as the uh, st segment elevation is done most it should be uh, uh, should be decided what policy we will have to adopt either by primary pci or by fibronolysis if primary pci is feasible it should be offered if it is not possible then tenactive place the uh, lighting uh, fibronolysis should be administered if there is no contraindication and it as because it reostrokes the any normal coronary artery uh, almost uh, um, 90% of the patients so with this few words i like to conclude here thank you very much uh, the panelist and my teacher uh, chair person and a special guest and my friends and the all the others uh, my colleagues and the students that are listening to this gathering still uh we are uh, we are very much happy that more than 84 uh, participants are hearing this uh, management of st segment elevated myocardial infarction in the era of covid 19 thank you very much uh, we would like to uh, conclude here thank you thank you sir for your brilliant presentation and uh, we know the cardiovascular disease is predominant in covid era and more cardiologists are engaged in managing patients uh, so uh, we are participants if you have any question please put your question and our uh, speaker and panel will uh, try to give your answer uh, before going to uh, question session 
now directly ask question. Uh, firstly, I uh, question to Dr. Ajay Dutta. Uh, sir, can you hear me? Ajay Dutta, sir. Sir, a question, directly to ask question from student. If patient develop bleeding after thrombolysis using selective plate, what should be done to control bleeding? Do you need to uh, use anticoagulant after a tenacity play? And when and why? Thank you. Yeah. No, no, I'm to pour a joint column. Sorry, you know, respected uh, chairperson and, uh, and speaker and special guest and other panelists and uh, uh, also the audience. Very good evening and Islam alaikum. I'm not sure to take a place over three other kind of separate because it's a very short half life, you know, from the lecture, we should have very short half life. That's why tenectomy uh, is pain is indicated in the after giving the uh, tenecta place. So and according to the dose of the tenecta play loading dose and followed by the uh, usual dose, one milligram per kg body. According to age seven days and seventy-five years. Uh, if the patient has more than seventy-five years, then we can give the uh, not loading dose, only zero point seven five milligram per kg body weight we have to give. And then general states, uh, we have to give the drug to the end of Thank you. Thank you, sir. Uh, Dr. Roman, may, may I add, may yeah, I add yeah, a few yeah, words? Yeah, sir. Yeah. Okay. Uh, at, we all know the tenecteplase is a fibrin-specific thrombolytic agent. And streptokinase is a fibrin non-specific thrombolytic agent. So, uh, fibrin specific thrombolytic agent acts only within the clot bound fibrin. And once the fibrin, uh, sorry, tenectoplasm lyses the clot, the partially lysed clot is also thrombogenic. And it can promote more, uh, uh, more formation of more clots. So we need to adjust this procedure. So uh, it is uh, mandatory to use uh, heparin. Uh, after we use the fibrin specific agent. And in fibrin non specific agent, it uh, reduces the total fibrinogen level. And in those cases, we don't need to use uh, uh, heparin or enoxaparin unless there are some specific indications. So we must use uh, the uh, enoxaparin. After successful uh, reperfusion, there is a chance of 20% chance of reoffusion. In that case, actually, primary PCI is intended to prevent the uh, reoffusion, uh, to scaffold the uh, injured person. And that's why anoxaparin or heparin is used to prevent the clot formation. This is the philosophy, I think. To prevent the clot formation in the injured area and to prevent the reoffusion of the injured person. Uh, another question to Dr. Mutasura Mutan. As it is a thrombolytic agent, can you use it in ischemic stroke? 
टपिक Uh, after administration of this uh, tenective place bolus injection into the circulation uh, it is excreted uh, both through the liver and also through the kidney and it shows uh, biphagic elimination from the plasma biphagic and the initial uh, half life is said to be uh, around 20 to 24 minutes and the terminal half life of tenective place is about 90 to 130 minutes so within 130 minutes uh, this is actually cleared from the uh, blood uh, through the kidney and uh, actually it is also eliminated through the liver uh, uh, there is some animal data that uh, it is eliminated through the liver but uh, there is no clear cut human study Uh, that actually shows the effect of renal and hepatic dysfunction on the pharmacokinetics of tenective plays uh, so there is no guidance uh, for the adjustment of tenective plays dose in patients with hepatic or renal dysfunction i think in mild dysfunction of both one of these organs uh, is not a problem because if there is mild dysfunction of kidney uh, it will be eliminated through the liver if there is mild dysfunction in the liver it can be eliminated through the kidney but it is in advanced liver or kidney diseases uh, this is definitely a contraindication to this drug professor uh, sir samjhe sir yes sir and a question sir can we use the unused amount of tenative plate uh, if you uh, consider uh, that is it should not be it should not be preferably it should not be the freshly reconstituted plasma by uh, freshly constituted drug should be administered otherwise uh, the potency may be delay, um, uh, uh, may not be acid i i have to, uh, many, uh, taken some questions that is uh, one of the question is like that uh, uh, what is uh, उट <laughs> 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 নো স্যার আপনি আপনি তার স্যার ইদি স্পিচ দিয়ে আপনি স্যার চলে যান যাইতে পারবেন স্যার না না আওয়ার পরে চেয়ার পারসন উই আর এনলাইটেড দ্যাট প্রফেসর আফজল রহমান স্যার ইজ উইথ আস হি ইজ দা এক্স ডিরেক্টর অফ এনআইসিপিডি এন্ড স্যার ইজ দা চেয়ারম্যান অফ ডিআইটি এন্ড গভর্নর অফ বাংলাদেশ আমেরিকা কলেজ অফ ফার্মেসি বাংলাদেশ ডিউ টু স্যার আনভেনিয়েন্স আনকনভেনিয়েন্ট স্যার আমরা একটু বক্তব্য শুনে নিব প্রথমে স্যার Thank you very much. I am uh, seeing that in front of me, 
uh, that uh, Khaled Moshin is there, Habibullah Selim is there, Roman is there, Shishi Boshak, Shishi K. Boshak is there, Ojoy Dotto is there, Ranjit Khan is there, Ojoy Kumar and the Mukhlis and and the great speaker today, Shabutin, you have presented very nicely and in everybody and a focus program. I must appreciate that. I, I think so. It is understandable for everybody. Even your student of third year can understand your lecture. The way you have presented it, um, you have also you have given the description of the pandemicity of our country. That also I have learned from it, and I update myself also. The how far is the we have seen in the scroll, but you plotted the thing so nicely. I must appreciate that. And uh, regarding the uh, treatment strategy, I will say that you have definitely said that. Uh, that uh, I will say that maybe the tenant place, maybe the not lighting, whatever you have is the treatment of choice in the pandemic area, because uh, within a short time, uh, by making the cat lab ready, by sterilizing the cat lab, by wearing the um, the PPA, it would be difficult and uh, maybe disaster. Suppose uh, I have uh, I have an ex I have not experience. I have down two or three, uh, three patient during the COVID patient COVID era. So doing the putting the PPA in the body, I cannot see anything in the screen. That's very difficult to see. That I was also told to the other people by putting the the glasses and the N95 mask. So it is coming up. It is very difficult to do that. Maybe it is a better. Uh, it can be. Uh, it comfortable in the western in the winter country, but in our environment it's maybe difficult. And on the other hand, that you can you heard that the uh, one of the patients coming from the corner angiogram that is done by the Varun Chakraborty and the patient was hide by himself that COVID is positive. Then he done the angiogram along with that of Nasmul. Both of them affected. And more, so we have to take care of ourselves. Definitely we have to take care of the patients, but we have to think even COVID test negative the first test may be negative. After two or three days it could be positive. Kazi it takes into difficult situation. Kazi Amadir can to Judy Amadir invasive procedure jet the hoy, outdoor patient death is dead the hoy, or the Bamadir C the patient dead the hoy, the Akon kit to shop patient COVID positive which have a treatment product wise. Definitely Amadir Green Zone, Yellow Zone, Red Zone of Akutabe, tap establishment, but we have to think that each and every patient is COVID positive. So if you allow me with that, I can Amaka Jodi to break to allow for Khalid Moshin to Brother Dishway Amaka allow for. I'm really enjoying the program. This is really exciting. A lot of the question is coming up. Amar Mona Shabula to my fellow up to my student, a question for the future student or interning doctor. Takasu, Kushnakoche, Amak Kushnakoche, Amar Mona, the enjoy girl. আর তারপরে আবার দেখা হবে না শাহাবুদ্দিন थैंक यू वेरी मच इट इज रियली ऑनर फॉर मी दैट यू हैव एडिंग मी विथ यू सो আমার মনে হয় যে আমি আসলে তুমি আমাকে যে অ্যাড করছো তার জন্য আমি তোমাকে এবং তোমার টিমকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর थैंक यू वेरी मच খালেদ মোশিন थैंक यू वेरी मच ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस इन स्पाइट ऑफ योर बिजी स्केड्यूल so it was really inspiring words for us and wish you uh, join again in our next venture thank you sir yes sir, i have been inspired from your lecture in the last year you know uh, the hotel sheraton that you have given a brilliant presentation of pharmaco invasive management with these same things uh, from this lecture i have been inspired and i applied a, 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 program with you in the select but due to many availability of this situation and due to COVID era or pocket or some of the same it's a silo up like in the Asia we presentation does have the silly to go to the concert but in it I'm not sure I guess I should be able to do it I mean I mean I go to a presentation for about COVID a crisis I like this because I'm not going to be able to do it
আফজাল রহমান সার ইজ আ ফায়নার এবং দিস ইজ এ ইনিশিয়েটর কানেক্টিভ প্লেস মানে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য তার অনেক প্রথম দিক অনেক প্রচেষ্টা করেন হ্যাঁ স্যার এই কথাটা না বলে স্যার তো এটা আমরা কিন্তু আপনার কাছে মানে গ্রেটফুল স্যার আপনি অনেক মানে এই প্রতিষ্ঠান নিয়ে আসার জন্য স্যার এই প্লেস এবং মানে ফার্মাকো ইনভেস্টিভ প্রসিডিউরের জন্য আপনি স্যার যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই স্যার এটা প্রমোট করতে চান স্যার थैंक यू थैंक यू স্যার আপনাকে এই তো थैंक यू वेरी मच होप यू विल इनवाइट सर थैंक <laughs> thank you thank you kalesh so thank, thank you everyone hope you will thank be you, keen. you will yes, invite sir. me again thank you 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 thank you
क्वेश्चन actually uh, if a hospital has got multiple cath labs it is customary to dedicate one cath lab for primary pci and covid positive patient we are considering all the patients undergoing primary pci as covid positive as professor shahabuddin has very uh, nicely mentioned and in case if there is only one cath lab there are some uh, precautionary steps Uh, for doing pci on that cat uh, lab because uh, primary pci it has to be priority basis and the level 3 protection pp protection level 3 has to be uh, uh, employed by all the staff inside the cat lab the number of staff should be assistant one radiographer one nurse this four persons should be in the cath lab not more than four person and there are some technologies coming in uh for it that with some modification a positive cath lab can be modified to a negative pressure cath lab but unfortunately in bangladesh uh, we don't have any positive pressure cath lab at this moment but we have some operating rooms uh with negative pressure and hepa filters so hepa filter is another uh, technology which can minimize the circulation of the aerosol uh, inside the cath any air condition premises is uh, risky particularly the ccu and icu uh, the all air condition premises uh, should be treated with suspicion and wherever it is in air condition premises the highest level of pp should be uh, administered by the caregivers thank you thank you, thank you sir sir shishi sir apna ek ek question sir eta hocche ke which is better when student side streptokinase or athletic level y थैंक यू मेडिकल operators doing angioplasty in our country they are using uh, enoxaparin after pci uh, at least they are giving three doses three doses of pci but it is not recommended by any guidelines uh, that is important 
and uh, another drug which is uh, if we use it during PCI, particularly in primary PCI, we are using the GP2B3 inhibitors. If we give this drug, then the platelets remain unactivated for throughout their lifetime. Maybe they act about 15 days. In those cases, we don't need to use uh, enoxaparin after PCI. But uh, we have some problems with our heparin. Sometimes the adulterated heparins are there. The antiplatelets also they are of some um, problem with efficacy. Uh, and uh, that, that's why it is safe to give enoxaparin, but no guideline yet has recommended use of enoxaparin after PCI. If you have uh, covered the lesion well, there is no uh, obvious dissection. So, in those cases, the guidelines don't recommend, but we are using it. Thank you, sir. I need to supplement I use to use the thrombosin institute. I need to use the thrombosin institute. I যে মানে ওয়ান টাইম মানে সব কিছু ইউজ করে ফেলে দেয় সব কিছু 700 ইউরো লাগে একটা এনজিওগ্রাম করতে আর সেখানে আমাদের লিজারটাকে করতে হয় আমাদের পেশেন্ট সামনে স্যার স্যার আমরা কোভিড پیشنটে কতদিন স্যার এনাক্সাপ্রিন ইউজ করব আর তার রিভারাক্স ওয়ান কি আমরা ডে ওয়ান থেকে শুরু করতে পারব আচ্ছা এইটা কোশ্চেনটা মানে খুব ভালো একটা কোশ্চেন মানে হইছে যে কোভিড 19 پیشنট এখন আমার মানে কোভিড 19 پیشنটে আমার প্রথম দিন দেখতে হবে যে কোভিড শুধু কি কোভিড 19 না মানে না তার সাথে কোনো অ্যাসোসিয়েট কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ আছে যদি শুধু কোভিড 19 হয় এবং যদি সেই پیشنট ভর্তি থাকে হাসপাতালে এবং সেই ক্ষেত্রে সমস্ত پیشنটে থ্রম্বো প্রোফাইলাক্সিস দিতে হবে প্রেফারেবলি ডে 1 থেকেই এনাক্সাপাইরিন মানে ইজ প্রেফারেবল ওভার লো মলিকুলার ওয়েট Sorry, over uh, uh, unfractionated heparin. But low molecular weight heparin is day one. Take it. Take it. River of Saban on Nokus regular. Take it. 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 Take Thumbo profile is a to the contraindication pathaki, eat the parajai, shake at the extended use for the paradish, poital dish in person to paraja the manita should go to Kobe. If the Kobe Sarajoti are underlying the money, cardiac condition tax on Kobe plus MI, shape a scenario ala, the shake at the money profile exists, the take a traffic dozy, company hash patale, a money and sovereign detail. এবং মানে কোন ক্ষেত্রে মানে থ্রম্বো প্রোফাইলাক্সিসে রিভারাক্সাপান মানে আমরা হাসপাতালে শুরু করব না যদি হসপিটাল এডমিটেড پیشنট কে এনাক্সাপান এনাক্সাপান শিশিরের the dexamethasone low dose dex medical college theke ekjon porchhe ha low dose dexamethasone er je trial ta holo recovery trial sei recovery trial e 6 mg daily for 10 days it has actually shown to reduce the mortality of the patients actually etar pichoner kahini ta hocche erokom je jokhon ekta manush covid e akranto hoy viral phase ta ashole prothom 7 din porei chole jay এবং পরবর্তীতে দেখা যায় যে তার যে সমস্ত پیشنটে ডিসরেগুলেটেড ইমিউন সিস্টেমটা চলে আসে ওইটার জন্যই পরবর্তীতে যে ইনফ্ল্যামেটরি যে রিঅ্যাকশনগুলো হয় এই ইনফ্ল্যামেশন ইনফ্ল্যামেশনের পর ধরেই কিন্তু এন্ডোথেলিয়াল ইনজুরি এবং পরবর্তীতে যে মাইক্রোভাসকুলার আর্টারিয়াল এবং ভেনাস থ্রম্বোসিস এর কমপ্লেক্সেসগুলো হয় বলে ধরে না হয় কাজেই আমরা যদি গোড়াতেই এই ইনফ্ল্যামেশনগুলোকে থামাতে পারি বাই গিভিং দিস স্টেরয়েড তাহলে এই মানে ডাউনস্ট্রিম যে কমপ্লিকেশনস গুলো এগুলো আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি সম্ভবত এই কারণেই এই রিকভারি ট্রায়ালে দেখা গেছে যে এই ইনফ্ল্যামেটরি স্টেরয়েড দেওয়ার কারণে এই মর্টালিটি গুলো আমরা কমাতে সক্ষম হয়েছে তো লো ডোজ দেওয়ার দেওয়া এবং হাই ডোজ দেওয়ার পিছনে কিন্তু আমাদের ইয়ে ছিল হাই ডোজে কিন্তু আবার ইমিউনো সাপ্রেশন হয় এবং ভাইরাল ক্লিয়ারেন্স গুলো ডিলেট করে ফেলে সেজন্য 
দেখা গেছে যে লো ডোজ ইজ প্রেফারেবল টু হাই ডোজ এবং এই রিকভারি ট্রায়ালের পরে আমার মনে হয় আমাদের দেশের গাইডলাইনগুলিও হয়তো পরিবর্তন হবে যে লো ডোজ মাস বি প্রিফার টু হাই ডোজ অ্যান্ড অলসো দি ডেক্সামেথোসোন শুড বি ইউজ ইন প্রেফারেন্স টু দি মিথাইল পেন্ডেসোন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার কতদিন আগে করা হয়েছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট मैनिफेस्टेड ब क्षेत्र सबसमय প্রোটেকশন দেওয়ার চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ আদার কোশ্চেন স্যার پیشنট پیشنট অন হিমোডায়ালাইসিস ডেভেলপ এসএ লিমিটেড এমআই হোয়াট ইজ দা ট্রিটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি এই ট্রিটমেন্ট মডালিটি স্টেপ শুধু অ্যানক্সাপাইরিন এর ক্ষেত্রে এই এই যে মানে আনফ্র্যাকচুরেটেড হেপারিন এ যাবে আর আর এই থ্রম্বোলাইসিস এর ক্ষেত্রে মানে কন্ট্রাইন্ডিকেশন মানে নাই দেখতে হবে একটু প্রাইমারি পিসি যদি সম্ভব হয় করা যাবে কোভিড না থাকলে শুধু ওই যে হেপারিন মানে আনফ্র্যাকচুরেটেড হেপারিন তার কানেক্টিভ প্লেস অথবা প্রাইমারি পিসি এ কোলে পর পর যে कारण रोटाप्रिपी समस्या Thank you very much, Moderator, for your beautiful handling of meeting. And Professor Shahabuddin has elaborately discussed about the STME, and he is, as usual, a very beautiful speaker. I am actually sitting here to 
नो समथिंग न्यू फ्रॉम माय फेवरेट डॉक्टर खालिद मोहसिन डॉक्टर शिशिर बसाक हूम आई नो फ्रॉम माय स्टूडेंट लाइफ अबाउट फ्रॉम 28 इयर्स पॉसिबली बैक दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग एट व्हाट आई फाइंड हियर द ट्रीटमेंट पैटर्न इज ऑलमोस्ट सेम as it was in pre covid era what we will have to think all the patients are covid patients so we will have to take care and the train which is was to arrange primary pci it should be delayed particularly where there is no facility for dedicated care and the various topics various question and answers which i have heard which is very helpful for me and also others i think this type of program will help a lot thank you very much organizers for adding me as a panelist thank you all yeah. मान डायबिटीजेंटानो मेडिकल माइल मिलीग्रामीण যদি হাই রিস্ক না থাকে লো রিস্ক গ্রুপের মধ্যে থাকে বিএমআই যদি 40 এদ রুল অফ 40 বিএমআই যদি 40 এর নিচে থাকে তে 40 মিলিগ্রাম ডেইলি 40 এর উপরে থাকলে 40 মিলিগ্রাম ডিডি পাবে 
হসপিটাল যতদিন ভর্তি থাকবে ততদিন অ্যানাক্সাপাইরিন এটা পাবে টিচারদের সময় মানে সে রিভারাক্সাপার নিয়ে সে চলে যাবে কিন্তু হাসপাতালে ভর্তি না থাকবে যে পেশেন্ট সেই পেশেন্টের যদি মাল্টিপল কোনো কোমরবিটিস না থাকে তাহলে এখন পর্যন্ত ওবিট ট্রায়াল যেহেতু আসে নাই আজকাল পর্যন্ত আমাদের গাইডলাইন কিন্তু শিশির যেটা বলছে সেটাই আমাদের গাইডলাইন বলছে যে না শুধুমাত্র রিক্স ফ্যাক্টর বিবেচনায় তাকে দেওয়া যাবে এবং অবশ্যই 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 যদি কাউকে আপনি দিতে হন থ্রোমো প্রোফাইলেক্সিস ডে ওয়ান থেকেই তাকে মানে অ্যানাক্সাফাইন দিয়ে শুরু করতে হবে আর যদি না দেন সেটা আলাদা জিনিস থাকে <laughs> ভেরি গুড কোয়েশ্চেন টাইপ ওয়ান এম আই টাইপ টু এম আই আমরা মানে ডিফারেন্সের সময় যে বলছিলাম টাইপ ওয়ান এম আই এবং কোভিড এরা সারা যদি আমরা বলি টাইপ ওয়ান এম আই হলো অ্যাথোরোথ্রোম্বোসিস করোনারি আর্টারির নিজস্ব প্লাগ থাকবে রাপচার হবে বন্ধ হয়ে যাবে এসটি সেগমেন্ট ডিলামেটেড হবে এবং তার সেই পেশেন্ট আছে প্রাইমারি পিসিআই ইজ দি ফার্স্ট টার্গেট না হলে থ্রোম্বোলাইটিস যাবে সেকেন্ডারি এম আইতে কিন্তু সেটা মানে টাইপ টু এম আইতে কিন্তু একটা সেকেন্ডারি এম আই ইটস এ ইম্যালেন্স বিটুইন মানে সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড যে কোনোভাবেই সাপ্লাই অ্যান্ড ডিমান্ড এই ক্ষেত্রে করোনারি আর্টারি কিন্তু নর্মাল ইনভেরিয়েবলি করোনারি আর্টারি নর্মাল থাকে অথবা একটা অ্যাথেরোস্ক্রোটিক তার একটা রিসন থাকতে পারে কি দ্যাট ডাজ নট রাপচার তো ফিক্সড একটা রিসন থাকতে পারে এবং করোনারি আর্টারি নর্মাল থাকতে পারে কিন্তু এমআই হয়ে যেতে পারে সেই সমস্ত ক্ষেত্রে একটা মানে কারণগুলো আমরা বলছিলাম যে হয়তো হাইপোটেনশন কার্ডিওজেনিক শক টেকি কার্ডিয়া ব্র্যাডি কার্ডিয়া ইনফেকশন ইনফরমেশন এবং সেপটিক শক এই সমস্ত যে কন্ডিশনগুলো আছে এই এই সমস্ত কন্ডিশনগুলো তার হলো মায়োকার্ডিয়াল পারকুশনের ব্যাঘাত ঘটাবে মায়োকার্ডিয়াল পারকুশন যদি ব্যাঘাত ঘটাইতে পারে এবং এটা যদি সাফিসিয়েন্ট হতে পারে কারণ ইনিশিয়ালি সে ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন দিয়ে শুরু করে ডায়াস্টলিক ডিসফাংশন দিয়ে শুরু করে হার্ট রেট ডায়াস্টলে সে স্টিল করে রাখে যদি করোনারি সার্কুলেশন বন্ধ করে রাখতে পারে লেট সোডিয়াম পটাশিয়াম যদি ইনফ্লাক্স ক্যালসিয়াম ডুবে যায় তাহলে এটা মানে ডায়াস্টলে অফ হয়ে যায় এবং এক্ষেত্রে স্কেমি আরও বাড়তে থাকে এমআই হয় কোনো কারণে যদি করোনারি আর্টারি নর্মাল থেকে এমআই হয় তার চিকিৎসা আর যে এতরোথ্রোম্বোসিস চিকিৎসা পুরোপুরি মানে দুই রকম কিন্তু ক্লিনিক্যালি ডায়াগনোসিস করা খুব কঠিন এবং এটা বোঝাবো মানে অনেক ক্ষেত্রে কঠিন অনেক ক্ষেত্রে দুইটাই একত্রে থাকতে পারে মানে একাধিক এমআই টেস্ট টাইপ আছে টাইপ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সবগুলো মাল্টিপল দুই তিনটে একত্রে থাকতে পারে সেই জন্য মানে সহজ অর্থে যদি সাপ্লাই ডিমান্ডের ডিফারেন্স থাকে সেটা টাইপ টু আর সাপ্লাই ডিমান্ড যদি না থাকে এবং মানে সাপ মানে যদি অ্যাথোরোথ্রোম্বোসিস হয় দ্যাট মিনস হলো সাপ্লাই লিডস টু স্কেমিয়া আর ওখানে ডিমান্ড লিডস টু স্কেমিয়া ম্যানেজমেন্ট একরকম না যদি এমন হয় যে লার্জ মিডল সেরিব্রাল আর্টারি স্ট্রোক যদি হয় যে কোনো বড় ইনফ্যাক্টের হেমোরেজিক ট্রান্সফরমেশনের একটা সম্ভাবনা থাকে হ্যাঁ তো এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এনক্সেপারিনের চেয়ে আমাদের আনফ্রেকশনেটেড হেপারিন ইউজ করাটা ভালো উইথ রেগুলার মনিটরিং অফ দ্য নিউরোলজিক্যাল স্ট্যাটাস অফ দ্য পেশেন্ট হ্যাঁ যদি নিউরোলজিক্যাল স্ট্যাটাস ডিটোরিয়েট করে হ্যাঁ যদি ইন্টাক্রেনিয়াল প্রেশার বাড়ার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা আনফ্রেকশনেটেড হেপারিন ইউজ করব এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা যদি বন্ধ করে দেই দেড় ঘন্টার মধ্যে এটার অ্যাকশান চলে যাবে আর এনক্সাপারিনের অ্যাকশান যেতে মিনিমাম আমাদের বারো ঘন্টা সময় লাগে এই ধরনের ক্ষেত্রে লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিনের চেয়ে এনক্সাপারিন উইল বি বেটার টু ইউজ আর এর সাথে আমাদের আরেকটা জিনিস আমরা ইউজ করতে পারি যদি বড় এমআই হয় আমরা ইন্টাক্রেনিয়াল প্রেশার কমানোর কিছু মেজার্স আমরা 
নিতে পারি এর মধ্যে একটা হচ্ছে হাইপারটনিক স্যালাইন ইনফিউশন এটা আমাদের করতে পারি রোগীর যদি ব্লাড প্রেসার কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে আর এবং এই ধরনের ক্ষেত্রে রিপিট নিউরো ইমেজিং এটা আটচল্লিশ ঘন্টা পরে আমরা ইমেজিং করে দেখবো যে এখানে ইনফ্যাক্টটা এক্সটেনশন হচ্ছে কি না বা হেমোরেজিক ফরমেশনের কোনো এভিডেন্স আছে কি না যদি না থাকে দেন উই ক্যান ভার টু লো মলিকুলার ওয়েট হেপারিন তবে এই ধরনের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি শর্ট অ্যাক্টিং হেপারিন ইজ মোর ইউজফুল ওয়েন দেয়ার ইজ এ নিউরোলজিক্যাল ক্যাটাস্ট্রোফি এবং এই ধরনের রুগী নিউরোলজিস্ট এবং কার্ডিওলজিস্টের যৌথ তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা হওয়াটা কারণে পাচ্ছে হ্যাঁ এই তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে তার কি একটা রিসেন্ট স্টেন্ট ইমপ্লান্টেশন হয়েছে উইদ ইন থ্রি মান্থস যদি স্টেন্ট ইমপ্লান্টেশন হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ডুয়াল অ্যান্টি প্লাটলেট আমাদের বন্ধ করাটা একটু দূর হয় হ্যাঁ তবে ধরেন এক মাসের মধ্যে হলে তো আমরা মানে বন্ধ করবই না তবে আজকাল কিছু কিছু স্ট্যান্ড আমরা ইউজ করছি যেগুলা হচ্ছে বায়োডিগ্রেডেবল পলিমারের স্ট্যান্ড যেগুলা এগুলাতে আমরা এক মাস টুয়েল অ্যান্টি প্লটলেট দিলেই মোটামুটি সেই অনেক রুগী দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশে এমনিও অনেক সময় টুয়েল অ্যান্টি প্লাটলেট পাই সেই ক্ষেত্রে আমার মনে ডেঞ্জারাস কম্বিনেশন হ্যাঁ এখানে ব্লিডিং রিস্কটা আমাদেরকে অ্যাসেস করতে হবে তো এটা আমরা ওই যে হ্যাক প্লেট স্কোর যেটা আছে হ্যাঁ ওইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি তারপরে চ্যাটভাস স্কোর আমরা যেটা আমরা আসলেই তার অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দরকার কি না এগুলো দেখে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এখানে ব্লিডিং রিস্কটা আমাদেরকে মানে কনসিডারেশনে রাখতে হবে তবে বেটার হলো অ্যান্টি একটা অ্যান্টি প্লেটলেট একটা লেটেস্ট গাইডলাইন এটা করা যাইতে পারে ক্লিনিক্যাল সিনারির উপরে ওই যে খালিদ ভাই যেটা বলছে যে আসলে তার ডেইলি ব্লিডিং রিস্কটা আসলে হ্যাঁ আন্ডার পারমিট আন্ডার লাইন কোর্স আর সেকেন্ড অফ ওয়েল ইনফ্লেটেড এটা তার উপর ডিপেন্ড করবে আমাদের আচ্ছা ওই যে মুনিমের একটা क्वेश्चन ছিল রিগার্ডিং ম্যানেজমেন্ট কি ম্যানেজমেন্ট ওর ওয়ার্ক কিন্তু রিগার্ডিং ম্যানেজমেন্ট আসলে ম্যানেজমেন্ট থাকে লেট করে নাই মানে টাইপ অফ টাইপ টু ম্যানেজমেন্ট জিজ্ঞাসা করছিল আমাদের <laughs> <laughs> Uh, thank you very much. <coughs> I am very much delighted today meeting. I thanks to the today's chairperson, speaker, my dear friend, Professor Shahabuddin and all panelists and participants. Finally, I thanks and best wishes for the organization. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. I am Ajoy, Dr. Ajoy Kumar Rai. Shahabuddin is our classmate, bestmate. আর লেখাপড়া করতে পারিনি যার জন্য ডাইরেক্টর হয় রংপুর মেডিকেল কলেজ থেকে রিটায়ার করেছি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় সবচেয়ে ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট আমার পরের রোল নাম্বার আমি সে খারাপ ছিলাম কারণ আমি খারাপ পরীক্ষা দিয়ে আসলে ডেফিনেটলি সে পাস করে দিত 
শিশির পোশাক সারের কাছে একটা কোয়েশ্চন আছে उत्तर लंगार्मीडी <laughs> সেই রিলেটেড আমরা যে 41 ডেজ বা 45 ডেজ ম্যাক্সিমাম এনক্স মানে রিভার অক্সাবান অ্যাডভাইস করে দিই پیشنট কে তাহলে কি پیشنটরা কি যেহেতু এটা ট্রায়াল ও লার্নিং কার্ভ আমাদের এখন কমপ্লিট হয় নাই তাহলে কি আমরা আরো একজন پیشنট কে বলতে পারি যে আপনি কন্টিনিউ করেন अकॉर्डिंग টু ফলো আপ আমরা 41 ডেজ ফিক্সড না করতে পারি এটা একটা আমার সাজেশন আপনি পরে আনসার দেন আর সেকেন্ড আইটেমটা দিতে বলছি যে সেটা বলেন ডেক্সামেথন সম্পর্কে একটা কথা বলছিলেন যে ডেক্সামেথন এখন প্রায় মানে সবাই জেনারেল people like say that the magic drug for the covid patient pray amader ke message padacche general public je dexamethasone khai khe felbo kina ashole amader ekhane ekta confusion sishti hoye jacche eta to apni obosshoi bolchen amader ki rejeto medical person amar mone eta je training doctor oneke ache jana uchit eta ashole cbr patient er khetre eta into trial gulo hoyche possibly amar mone eta eta sishti ekta kotha eta prashno uttor jodi amake allow kora hoy ami apni apni koste je प्रथम प्रश्न लोडेशन এবং ইট ইজ আন মানে ইট ইজ নট রিকমেন্ডেড ইন ফার্স্ট সেভেন ডেজ বা ফার্স্ট ফাইভ টু সেভেন ডেজ যখন ভাইরাল লোডটা বেশি থাকে যখন সাত পাঁচ থেকে সাত দিন পরে ভাইরাল লোডটা কমে আসছে এবং যখন ইনফ্লামেটরি যে ড্যামেজগুলো হতে যাচ্ছে যদি আমরা দেখি সেরকম অবস্থা তখনই কিন্তু আসলে ডেক্সামেথাসন দেওয়ার ইনফেকশন হয়ে গেছে কাজে প্রথম দিকে কোন গড়পড়তা কোনো ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কেউ যে কোনো ডেক্সামেথাসন গ্রহণ না ভেরি ক্লিয়ার प्रश्न <laughs> question to respected shishir sir late respiratory complication of moderate and severe question ha question na ala pai rekta ala ajar question sir ami oje amar ekta hm pore 
मैनेज कर এখন প্রাইমারি পিসিআই এর ব্যাপারে আমরা অলরেডি শুনেছি যে প্রাইমারি পিসিআইটা কম হচ্ছে এখন দ্য মোস্ট প্রিফারেবল ইজ দা থ্রম্বোলাইটিস এবং যেহেতু রিড ক্যানালাইজেশন রেট হাই ইন দা টেনেক্টেড প্লেস দ্যাট ইজ ইনজেকশন মেটালাইজ আমার মনে হয় এটা আমাদের যদি পসিবল হয় আর কোনো ধরনের প্রবলেম না থাকে আমরা সব সিসিইউ তে এবং সবাই প্রাইমারি থ্রম্বোলাইটিস হিসাবে আমরা এই মেটালাইজ কি প্রেফার করব আর স্টেপটোগানাদের ব্যাপারে অবশ্যই যাদের পারা যাবে না অবশ্যই আমরা দিব আর বাকি অনেক সুন্দর আজকে অনেক মনে হয় লাইভলি আলোচনা হয়েছে এবং সবাইকে আমি পার্টিসিপেন্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্যানেলিস্ট এবং স্পিকার আবুদিন স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই একটা প্রোগ্রাম শুধু আয়োজন করার জন্য এবং রেডিয়েন্ট ফার্মাসিউটিক্যালসকে এই ধরনের একটা প্রোগ্রামকে স্পন্সর করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং অবশ্যই ডাক্তার রোমান সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন করার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে স্যার 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 কি জন্য বলছিলেন স্যার প্রফেসর সাহাবুদ্দিন একটা কথা বলবো জি স্যার বলেন আমরা দেই না স্যার আমরা মানে স্ট্রেপটোকাইনাস ও দেই না যদি কারো হয় তখন দেই কারণ রাইলে মানে বেনিফিশিয়াল ইফেক্ট গুলোই মার্চ হয়ে যায় তো যেটা দাওয়ার ঠিক না তার মানে জি জি স্যার আমরা দেই না স্যার ওকে ঠিক আছে थैंक यू আর ওজন স্যার আমি খালেদ মুর স্যার যেহেতু আছেন স্যার তো প্রাইমারি পিসিআই করেন আমি একটা নতুন কনসেপ্ট মানে এখন যেটা প্যারাডাইম শিফটস ইন মাইটোডিয়াল टाइम उटकामेटर उंडिंग ये करते सेलभेज करते एक्मिक जो सेलभेज करारे इंजियोर्ड मासिल जेटा के इनफैक्टेड मासिल इंजियोर्ड मासिल इश्किमिक मासिल मैं मिडिल जो पब ना कि दूटा जो के ये करते ये निर्भर कर अक्लूशन कतटा प्रक्सिमाल हेर ये एक नम्बर कथा तरह हे प्रेजेंस एंड एबसेंस अफ कोलेट्राल এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আরেকটা হচ্ছে যে মাসল মাস ডিসটাল টু দা অবস্ট্রাকশন হ্যাঁ মাসল মাস যদি বেশি থাকে डेफिनेटলি অক্সিজেন ডিমান্ড বেশি থাকবে হ্যাঁ তো এই জন্য আমার মনে হয় যে আমাদের যেটা ইয়ে করার পরে এবং অন্যান্য যে নন ইনফ্যাক্ট রিলেটেড ভেসেল গুলো কি অবস্থায় আছে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু হ্যাঁ যেটা যদি এমন হয় যে ইনফ্যাক্ট রিলেটেড ভেসেল ছাড়া অন্যান্য ভেসেলেও যদি সিগনিফিক্যান্ট ডিজিজ থাকে তাহলে ওইগুলোকে আমাদেরকে পরবর্তীকালে অ্যাড্রেস করতে ियल 
এই জন্য আমাদের যেতে পেশেন্টকে অ্যাজ এ হোল ইন এ ফুল কন্টেক্সট আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে এবং আমাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কোনো সময় ইনফ্যাক্ট রিলেটেড আর্টারি করে রুগী বাসায় চলে যাচ্ছে আর ফিরে আসছে না হ্যাঁ এই রুগীগুলা দেখা যায় পরবর্তীকালে যে ফেয়ার রিলেটিভলি ব্যাটারি হ্যাঁ যেহেতু তার অন্যান্য ফ্যাসিলিটিজ রয়ে গেছে হ্যাঁ তো এই জন্য তাদেরকে আমাদেরকে সব কিছু মিলায়ে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং যেটা ফার্মাকোথেরাপি যেটা আমাদের যেটা হচ্ছে যেগুলা বিটা ব্লকার সিনিবিটার অর এয়ারবি মিনারেল কটোকোয়ার্টিসেপ্টার অ্যান্টাগনিস্ট স্ট্যাটিন এই ড্রাগুলা আমাদেরকে খুব অপটিমাইজ ডোজে আমাদেরকে পেশেন্টকে দিতে হবে যদি আমরা আর এলভি ফাংশনটাকে আমরা রিস্টোর করতে চাই কারণ আমাদের দেশে দেখা যায় যে প্রাইমারি পিসিআই রুগীগুলা দেরি করে আসে তারপরে সিদ্ধান্ত দিতে সময় লাগে টাকা পয়সার জোগাড় নাই এই নাই সেই নাই বিভিন্ন রকম করতে করতে দেখা যায় যে অনেক সময় ক্ষেপত হয়ে যায় এই কারণে আমরা খুব আর্লি প্রাইমারি পিসিআই করাটা আমাদের দেশে কিন্তু খুব ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট হ্যাঁ এই কারণে আমাদের যতটুকু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে যত তাড়াতাড়ি যত বেশি বেনিফিট পায় তারা ওখানে তো রুগীর পয়সা চিন্তা করতে হয় না ফ্যালিডিসিশন দিলেই হলো কিন্তু আমাদের এখানে রুগী দেরি করে ফ্যালিডিসি এই জন্য আমাদের বেনিফিটটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের তুলনায় আমাদের দেশে বেনিফিটটা আমরা কম পাই প্রাইমারি পিটিসি আমি খুব আজকে আনন্দিত এবং এই খুব লাইভলি একটা ডিসকাশন হয়েছে এস টি এম আইয়ের উপরে যদিও আমাদের ডিসকাশন শুধু এস টি এম এর উপরে থেমে থাকে নাই আমাদের এস টি এম আই থেকে আমরা কোভিড কোভিড থেকে নন এস টি এম আই এবং হেমোরেজ স্ট্রোক প্রেগনেন্সি প্রেগনেন্সি এবং থম্ব প্রোফাইলেক্সিস স্ট্রয়েড বিশদভাবে আমরা একটা আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি শুধুমাত্র এই একটা কোম্পানিসের জন্য এবং এখানে আমাদের সাথে সমস্ত বিজ্ঞ মানুষজন ছিলেন এবং এদের কাছ থেকে আমি যা যে যতটুকু জানি তার চেয়ে আমি বেশি শিখছি আর কি আজকে এই মানে এই মানে এই ধরনের সেমিনার এই ধরনের মানে ওয়েবনার আসলে যে বলে তার চেয়ে এসে মানে যার যেটুকু বলে তার চেয়ে এসে বেশি সবচেয়ে শেখে আমার এটা মানে আজকের না প্রথম দিক থেকেই এত মানে বিজ্ঞ মানুষজন একত্রে সবসময় পাওয়া যায় না আমি সবার কাছ থেকে শিখছি আমি অনেক কিছুই আজকে নতুন করে শিখলাম তো অল্প সময়ের মধ্যে বেশি শেখা আর রেডিয়েন্ট ফার্মাকে আমি আবার ধন্যবাদ দিই যারা এই একটা যোগ্য উপযোগী এবং এই সময় তারা এই সেই যে টপিকটা আমাদের কাছে নিয়ে আসছে এবং এটার যে ম্যানেজমেন্টের স্ট্র্যাটেজিটা যেটা আগে রিপারকিউশনের স্ট্র্যাটেজিতে সামান্য চেঞ্জ আসছে এই চেঞ্জটার জন্য আমাদের যদি আসে এবং এই ক্ষেত্রে সেই চেঞ্জের জন্য তাদের ঔষধটা টেনেক্টিভ প্লেসটাই হলো সবচেয়ে হলো মানে কার্যকরী ঔষধ হিসাবে প্রমাণিত স্টেপ্টোকাইনেজের যে এবং এইটাই এখনই তাদের সুযোগ এটা তাদেরকে বলা এবং যদি কস্ট ইফেক্টিভ রেশিও হিসাব করেন তাহলে কিন্তু যে পরিমাণ রুগীর প্রাইমারি পিসিআইতে লাভ হয় প্রায় কম্পারেবল লাভ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে এটা ধম্প মানে ইসে ফার্মাকো ইনজিনভেসিভ ট্রিটমেন্ট হিসেবে এটা দেওয়া উচিত আমি সমস্ত প্যানেলিস্ট মডারেটর এবং আমার ফ্রেন্ড এবং রঞ্জিত দা আমার মানে বড় ভাই জয়েন্ট করছেন মোকলেসুর রহমান খালিদ মহসিন আমার টিচার সবসময় আমার সাথে থাকে এবং সব প্রশ্নের আমাকে সব মুশকিল থেকে আসার করে আমি তার জন্য বিশেষভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ এবং হাবিবুল্লাহ সেলিম শিশির সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এবং সবশেষে আমি রেডিয়েন্টকে আবারও ধন্যবাদ জানাই এবং খুব সুন্দরভাবে মানে রোমান তার আসলে মানে তার সঞ্চালনার প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি খুবই দিন দিন আরো বেশি উন্নত হচ্ছে আচ্ছা প্রাইমারি পিসিআই মানে হচ্ছে যে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পরে মানে যদি বারো ঘন্টার মধ্যে এসটি সেগমেন্ট ইলাভেটেড থাকে ইসিজিতে রুগীর চেস্ট পেইন থাকে এবং কোনো ধরনের কন্ট্রেন্ডিকেশন না থাকে মানে ব্লিডিং যদি ম্যানিফেস্টেশন অ্যাওটিক ডিসেকশন অথবা ব্রেইনে কোনো রকম স্ট্রোক টিউমার 
এবং এই যে এইগুলো যদি না থাকে তাহলে সেই রুগীকে আমরা রিং লাগাইতে পারি এনজিওগ্রাম করে রিং লাগাইতে পারি এবং এইটা করতে হবে একশো বিশ মিনিটের মধ্যে কোভিড এরার বাইরে আর কোভিড এরায় আরো ষাট মিনিট যোগ করা আছে মানে একশো আশি মিনিট মানে তিন ঘন্টার মধ্যে যদি আমরা তাকে রিং লাগাইতে পারি তাহলে সেটা কি বলে প্রাইমারি পিসিআই আর যদি এটা আমরা না করতে পারি তখন সেই ক্ষেত্রে আমরা দশ মিনিটের ভিতরে থ্রোম্বোলাইটিক দিয়ে দেব এইটাকে বলে হলো থ্রোম্বো থ্রোম্বোলাইসিস এবং থ্রোম্বোলাইসিস দেওয়ার পরে ২৪ ঘন্টার মধ্যে একটা অপশন থাকবে আবার তাকে মানে পিসিআই করার জন্য এটা যদি তার মানে থ্রোম্বোলাইটিক দিলে যদি তার কাজ হয় হয়ে থাকে মানে তাদের ব্যথা কমে যায় এস টি সেগমেন্ট রেজুলেশন হয়ে যায় তাকেও তারা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তার এনজিওগ্রাম করে তার রিং লাগাই দিতে পারবে আর যদি এটা থ্রোম্বোলাইটিক কাজ না করে যে আমি টেনিকটা প্লেস দিলাম কিন্তু তার ব্যথা কমলো না এস টি সেগমেন্ট বেশি হার্ট ফেলোর বেশি হইতে থাকলো বিটি এরিদমি এইরকম থাকে তখন সাথে সাথে তার চেষ্টা করতে হবে তার এনজিওগ্রাম করে এনজিও প্লাস্টিক করার জন্য এটা তো বলে রেস্কিউ থ্রোম্বোলাইটিক ফেল করলে রেস্কিউ আর যদি থ্রোম্বোলাইটিক ফেল না করে তাহলে অ্যাডক বেসিসে এটা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে করে নেওয়া যাবে তবে যদি বারো ঘন্টার মধ্যে আমি যদি ই না করতে পারি থ্রোম্বোলাইটিক না দিতে পারি কিন্তু তখন আর বারো ঘন্টার পরে থ্রোম্বোলাইটিকের কোনো অপশন নাই সেই ক্ষেত্রে বারো ঘন্টার পরে প্যাশেন্ট যদি সিমটোমেটিক থাকে তাকেও তখন তাকে প্রাইমারি পিসিআই করা যাবে এবং এটা আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত এবং তার চেয়েও বেশি ভাত পর্যন্ত যদি কার্ডিওজেনিক সহ হেমোডাইনামিকি আনস্টেবিলিটি থাকে তাহলে তার প্রাইমারি পিসিআই স্ট্র্যাটেজি করা যাবে কিন্তু কোনো প্যাশেন্ট যদি আটচল্লিশ ঘন্টা পরে স্ট্যাবল থাকে তার বুকে ব্যথা নাই শ্বাসকষ্ট নাই ইসিজিতে নাই পালস ব্লাড প্রেশার ভালো আছে সেই রুগীকে আর ওই প্রাইমারি পিসিআই করা যাবে না খুব সংক্ষেপে যদি তুমি থম্পোলাইটিক জানতে চাও প্রাইমারি পিসিআই যদি জানতে চাও তাহলে এইটুকু থ্যাংক ইউ স্যার স্যার আমার টুডে ওয়েবিনার ইজ সাপোর্টেড বাই রেডিয়েন্ট ফার্মা সেন্স রেডিয়েন্ট ফার্মা নাও ফ্রম দ্য সাইট অফ রেডিয়েন্ট ফার্মা বুট অফ সেন্স ফ্রম মিস্টার সোয়েল মজুমদার অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার রেডিয়েন্ট ফার্মা প্রোগ্রাম <laughs> in covid 19 pandemic your active participation can be helped to make the program success i must congratulate and our deep appreciation to honorable speaker professor dr shahabuddin ahmed department of health cardiology select osmani medical college for his excellent and elaborate presentation on the webinar session we are also so much grateful to our today's honorable chairperson chairperson professor abdul rahman sir ex director nicbt and governor of american college of cardiology <coughs> our special guest uh, dr khalid mosir chief consultant dr hartun professor student and panel of expert dr mukesh rahman as well as sir cardiology dr abdul khalid as well as professor cardiology dr shishit patak as well as professor medicine and dr adaykumar dr chief consultant alaramai hospital